நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஓட்டு போடுற தகுதி வந்துடும் ஓட்டு போடுற தகுதி இருந்தாலும் ஓட்டர் ஐடி இருந்தால் தான் நம்மளால் ஓட்டு போட முடியும் ஸோ இதுக்கு ஓட்டர் ஐடி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாலுக்கா ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு சில ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்குது அதை நின்று நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும் ஆனால் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டே அஃபீஷியலாக ஆன்லைனில் ஓட்டர் ஐடி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது உங்களோட மொபைலில் மற்றும் லேப்டாப்பில் எது இருந்தாலும் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த ஓட்டர் ஐடியை எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க ஒரு <laughs> இந்த வெப்சைட் கவர்மெண்ட்டோட ஒரு அஃபீஷியலான வெப்சைட் தாங்க உள்ள என்ட்ரா ஆனோம் பார்த்தோம்னா நேஷனல் ஓட்டர் சர்வீஸ் போர்ட்டல் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அது கீழே ஸ்டார் போட்டிருக்க எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் போட்டிருக்காங்க இப்போ யாருக்கு நம்ம ஓட்டர் ஐடி அப்ளை பண்ண போகிறோமோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக ஃபில் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் கேட்குறாங்க நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன் நான் தமிழ்நாடுன்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து டிஸ்ட்ரிக் நான் மதுரையில் இருக்கேன் மதுரைன்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன ஊரோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அசம்பிளி கான்ஸ்டிடுவன்சி கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் எந்த கான்ஸ்டிடுவன்சியில் இருக்கீங்களோ அதை கரெக்டாக வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் மதுரை சவுத்துன்றதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அது கீழே பார்த்தோம்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இந்த ஓட்டர் ஐடி அப்ளை பண்ணுறீங்களா இல்லை ஒரு கான்ஸ்டிடுவன்சியிலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்கள் மாறுறீங்களா அதாவது ஒரு தொகுதியிலேருந்து இன்னொரு தொகுதிக்கு மாறுறீங்களான்னு கேட்பாங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்றத கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கீழே இருக்க ரெண்டாவது ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கீழே பார்த்தோம்னா யாருக்கு நம்ம ஓட்டர் ஐடி அப்ளை பண்ண போகிறோமோ அவங்களோட பேசிக் டீட்டெயில் கேட்டிருக்காங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நேம் கேட்டிருக்காங்க நம்ம யாருக்கு ஓட்டர் ஐடி அப்ளை பண்ண போகிறோமோ அவங்களோட நேம் இங்கிலீஷில் கரெக்டாக ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தமிழில் இந்த சைடு வந்து வந்துடும் ஆனால் தமிழ்லையும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கரெக்டாக வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சர் நேம் இன்கேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா சர் நேம் வந்து என்ட்ரு பண்ணுங்க அப்படி இல்லாட்டி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கடுத்து நேம் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ஆஃப் அப்ளிகன் அதாவது நம்மளோட அப்பா பேர் அம்மா பேர் கார்டியன் பேர் யாராவது இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ட்ரு பண்ணுங்க என்ன <laughs> <laughs> ஹவுஸ் நம்பர் என்ன என்ன ஸ்ட்ரீட் என்ன வில்லேஜ் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பின்கோடு ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நீங்க என்ட்ரு பண்ண என்ட்ரு பண்ண அதே மாதிரி இந்த சைட்ல நம்மளுக்கு தமிழ்லயும் வரும் கரெக்டா என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது கீழே பார்த்தோம்னா பர்மனன்ட் அட்ரஸ் கேட்டிருக்காங்க நம்ம கரண்ட் அட்ரஸும் பர்மனன்ட் அட்ரஸும் ஒரே தான் அப்படின்னா சேம் எஸ் அபோன் கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரே மாதிரி சூஸ் ஆயிரும் இல்ல டிஃபரெண்ட் அட்ரஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னா டிஃபரெண்ட் அட்ரஸ் வந்து கரெக்டா வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் பர்டிகுலர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது டிசபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க அதாவது நம்மளுக்கு கண்ணு தெரியாது மார்க்ஷீட் <laughs> கொடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி இல்லாட்டி பேன் கார்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் இந்த மாதிரி என்ன இருந்தாலும் நீங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை சாஃப்ட் காப்பி எடுத்து நீங்க வந்து கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து இதே மாதிரி அட்ரஸ் ப்ரூஃபும் கொடுக்கணும் அதில் வந்து டிரைவிங் லைசன்ஸு பாஸ்போர்ட்டு ரேஷன் கார்டு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது உங்கள்கிட்ட இதில் என்ன டாக்குமெண்ட் இருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் எல்லார்ட்டையுமே ரேஷன் கார்டு இருக்கும் அதனால் ரேஷன் கார்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட சாஃப்ட் காப்பி வந்து அப்லோட் பண்ணிடுங்க அப்லோட் பண்ணிவிட்டு கீழே ஒரு டெக்லரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன்னா நம்ம எங்கே பிறந்தோம் அப்படின்னு கேட்பாங்க என்ன டவுனு என்ன வில்லேஜ்ன்னு ஸோ அதை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ன ஸ்டேட்டுன்னு கேட்பாங்க அதையும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்னு கேட்பாங்க அதையும் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே நம்ம பிறந்த இடத்த வந்து பேஸ் பண்ணி தான் கே
இருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணியே இந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா இப்ப நம்ம தங்கி இருக்க அட்ரஸ்ல எப்ப இருந்திருக்கும் அப்படின்றதுக்கான கரெக்டான டேட் கேட்கிறாங்க அந்த கரெக்டான டேட் மந்த் இயரை வந்து சூஸ் பண்ணுங்க இல்ல தெரியல அப்படின்னா ஒரு குத்து மதிப்பான டேட் மந்த் இயரை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிட்டு கீழே பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு இந்த ஆப்ஷன் நீங்க புதுசா ஓட்டர் ஐடி அப்ளை பண்ணாம ஒரு தொகுதியில இருந்து இன்னொரு தொகுதிக்கு போறப்ப அந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணி உங்களோட ஓட்டர் ஐடியில கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க அதுலயும் உங்களுக்கு தேவையான டீடெயில் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இல்ல புதுசா தான் பண்றேன் அப்படின்னா இதை நீங்க ஃபில் பண்ண தேவையில்லை கீழே பார்த்தோம்னா பிளேஸ் கேட்டிருக்காங்க சோ பிளேஸ் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ன டேட்ன்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் கீழே ஒரு கேப்சா இருக்கும் இந்த கேப்சாவை என்ட்ரு பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எல்லா டீடெயில்ஸும் ஒரு தடவை வந்து திருப்பி ரீசெக் பண்ணுங்க எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு சப்மிட் அப்படின்னு கொடுங்க சப்மிட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் ஓடிபி வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க யாருக்கு ஓட்டர் ஐடி அப்ளை பண்ணீங்களோ இப்ப ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம் அண்ட் நம்ம இப்ப கொடுத்த டீடெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு ஓட்டர் ஐடி வந்து கொடுத்துருவாங்க அது டேரக்டா நம்மளோட வீட்டுக்கும் வரும் அப்படி இல்லாட்டி நம்மளோட தாலுக்கா ஆபீஸ்ல வந்து அவைலபிளா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே ட்ராக்கிங் மெசேஜ் மாதிரி நம்மளோட மொபைலுக்கு எஸ் எம் எஸ் வரும் அதன் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் வாங்கிடலாம் அப்படின்றாங்க ஆனா குறிப்பிட்ட நாள் இத்தனை நாளுக்குள்ள நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆயிரும் அப்படின்ற எந்த டேட் வந்து இவங்க சொல்லல இந்த வீடியோ மூலமா எப்படி ஆன்லைன்ல ஈஸியா ஓட்டர் ஐடி அப்ளை பண்றது அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஓட்டர் ஐடி இருந்தாலும் இல்லாதவங்களுக்கு சொல்லி தரதுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எந்த வித அலட்சமும் இல்லாம நம்மளோட வீட்டுல இருந்துட்டு எப்படி ஓட்டர் ஐடி அப்ளை பண்றது அப்படின்றத அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க சோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அதனால லைக் பண்ணிருப்பீங்க இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான தகவலோட அடுத்த